삼성이 너무나도 사랑했던 그림 과연 이 그림은 어디 있을까요? 이유 있는 그림 팝 아티스트 중 가장 대중적 인기를 누리는 작가들 중 대중성에 크게 기여한 예전 영상에서도 다뤘던 앤디 워홀이 있었다면 앤디 워홀만큼 유명한 작품을 남긴 화가가 있습니다. 역시 미국 팝아트 작가입니다. 로이 리텐슈타인인데요. 이 화가 하면 떠오르는 그림 바로 지금 그리고 있는 행복한 눈물이란 작품입니다. 원래는 캔버스의 유화를 그린 작품인데 저는 수채화로 그리고 있습니다. 이래저래 참 말도 많은 바로 그 작품 행복한 눈물 왜 말이 많았냐고요? 현재 스마트폰은 삼성과 애플이 주도를 하고 있죠. 삼성은 정말 어마어마한 기업으로 성장했습니다. 삼성은 특히 미술품 수집에 관심이 대단해서 이병철 전 삼성 회장으로부터 모아온 컬렉션은 어마어마합니다. 2008년도 1월 말 수백억대 미술품의 행방을 둘러싼 떠들썩한 미술품 특검 사건이 있었죠. 최고 재벌인 삼성의 고관에서 사흘간 비자금 구입 미술품을 찾으려는 특검의 압수수색은 참으로 요란했고 경기도 용인 에버랜드 군의 창고에서 드러난 수천 점의 미술품 컬렉션 앞에서 수사진은 학업직업 비디오로 작품을 찍었습니다. 이때 김영철 변호사가 2002년 홍라이 삼성미술관 이용관장이 미국 경매에서 비자금으로 샀다고 주장한 구입 목록 작품 30점 중 파바트 작가 리텐슈타인의 행복한 눈물과 프랭크 스텔라의 베들레헴 병원 등은 발견되지 않았다고 했죠. 김 변호사는 삼성가의 미술품 구매 창고로 갤러리 섬이 홍성원 관장을 지목했습니다. 굵직한 기업의 비자금으로 갤러리 사무에서 구매 대행을 했다고 주장을 한 거죠. 그러나 삼성 측에서는 즉시 행복한 눈물을 제외하고 김 변호사의 리스트에 있었던 다른 미술품의 구매 사실을 모두 부인하게 됩니다. 하지만 행복한 눈물의 구매 경위에 대해서는 오락가락하는 해명을 해서 의혹을 잔뜩 부풀리게 되죠. 처음에는 홍라이 관장이 개인 돈으로 사들였다 라고 했다가 다시 이틀 동안 걸어 놓았다가 마음에 들지 않아 반납했다 라고 정정을 합니다. 그러나 또 다음 날에는 행복한 눈물은 산 적이 없다 라고 재차 정정하기도 했죠. 김영철 변호사의 기자회견 이후 모습을 감추었던 갤러리 섬의 홍성원 관장은 11월 28일 리스트에 올라 있는 작품 중 삼성에 판매한 것은 한 점도 없다. 베들레헴 병원은 개인 고객에게 팔았고 행복한 눈물은 홍라이 관장에게 보여드렸지만 판매로 이루어지지는 못했다 라고 했습니다. 그후 행방이 묘연했던 행복한 눈물을 직접 구입한 홍성원 서민 갤러리 대표가 행복한 눈물을 전격 공개했죠. 이날 홍 대표는 구입할 때는 70억원 정도였지만 지금은 구입가보다 2배 이상이나 가격이 올랐다며 초고가 미술품이어서 그간 훼손 여부를 심각하게 걱정하다 보니 미술품을 공개하지 못했던 것이라고 설명을 합니다. 결국 사건은 이렇게 마무리가 되었죠. 그 후에도 이 신비한 그림은 어디에 있는지 정확히 밝혀지지 않은 것 같습니다. 한국에서도 몇년 전부터 상속세로 작품을 물납하는 제도에 관한 논의가 이루어지고 있었는데 계기가 된건 역시 삼성 가문입니다. 이건희 회장의 사모으로 현재 삼성가에서 국가에 납부해야 할 세금이 10조가 넘는다고 하는데 세금의 일부를 작품으로 물납할 경우 삼성가로서는 경영권을 방어하는 데에도 도움이 될 테고 국민으로서도 수준 높은 작품을 감상할 기회를 갖게 된다는 의견도 있습니다. 이 그림은 1964년 마이크 세코스피의 만화를 본떠 그려진 거죠. 원래 미국 필라델피아의 은퇴 실업가인 로버트 카돈과 그의 부인이 애지 중지하던 그림이었습니다. 앤디 워홀 등팝 아티스트를 스타로 만든 세계적인 화랑 
레오 카스텔리의 알선으로 사들인 거죠. 2002년 11월 크레스티 경매 당시 뉴욕타임즈 등의 보도를 보면 카돈 부부는 작품을 사기 위해 직접 리테스타인의 화실로 가서 대화를 하고 관찰한 끝에 마르지도 않은 작품을 사들였다고 소리하고 있습니다. 얼마나 그림을 갖고 싶었으면 마르지도 않은 그림을 가져왔을까요? 생전 파바트는 세상을 내다보는 거울이라고 자신의 신념을 표출하곤 했던 리에텐슈타인의 말은 행복한 눈물을 둘러싼 숨바꼭질을 통해 뚜렷하게 입증된 셈이죠. 미술품이 비자금이나 자금 세탁에 동원되는 일이 많기도 하고 이에 따라 여러가지 문제점들이 많이 있지만 너무 복잡 미묘한 이야기라 일단은 다시 그림 얘기로 돌아가 보죠. 사실 로이 리에텐슈타인은 처음부터 만화를 소재로 그림을 그린 것은 아니죠. 하지만 당시 50년대, 60년대 미국 미술의 경향이 위대하고 숭고한 미술 작품이라기보다는 일상적인 소재에서 찾는 친근한 미술이었기 때문에 그도 결국에는 그 대열에 합류하게 되죠. 로이 리히텐스타인을 인기 화가의 길로 이끈 건 다름 아닌 그의 아들이었는데요. 어느 날 미키마스 만화책을 보던 아들이 리히텐스타인에게 이렇게 말했다고 해요. 나는 자신있게 말하는데 아빠는 그림을 이렇게 잘 그릴 수 없을 거야. 꼬마 아들한테 이 말을 들었으니 열받을만 하겠죠. 그렇지만 그때 확 깨달은 로일리 텐슈타인은 만화가 아들의 일상에 큰 영향을 미치고 있다는 것에서 일상 소재가 은근하게 우리에게 미치는 영향을 깨닫고 바로 아들을 위해 처음으로 만화를 소재로 한 그림이 바로 룩 미키 라는 작품입니다. 리히텐슈타인의 작품의 특징은 진한 외곽선과 밴데이 다시라고 하는 점의 표현인데요. 밴데이 다시라고 하는 이 망점은 그가 직접 드로잉하고 채색한 것이 아니라 구멍이 뚫린 판을 사용하여 하나하나 손으로 색점들을 만들어내는 매우 기계적인 작업의 결과물입니다. 그도 한때는 추상 표현주의에 빠졌을 때가 있었는데요. 그때 작품들과 비교를 하면 파바트에서의 그의 작품들은 어떠한 개성도 나타내지 않으면서 중립적이고 어떻게 보면 왠지 냉정하게 느껴지기도 합니다. 지금 그리고 있는 행복한 눈물은 가로 세로 96.5cm의 그림으로 만화 이미지를 그대로 베낀 전형적인 파바트로 원화 속 여자의 머리가 검정인 듯 반해 붉은색 머리로 변형시킨 작품입니다. 2002년 11월 13일 뉴크레스트 경매의 현대무술 이브닝 세일에서 715만 9500달러에 낙찰된 작품입니다. 현재는 대략 350억 정도로 추정한다고 합니다. 자 이렇게 그림이 완성이 됐습니다. 너무나도 말이 많아서 더욱 더 유명해진 이 그림의 행방이 어떻게 되었는지는 모르겠지만 언젠가는 다시 나타나겠죠? 이유 있는 그림 로이 리텐스타인의 행복한 눈물 재미있게 보셨습니까? 그럼 다음에도 또 재미있는 그림으로 만나 뵙겠습니다. 시청 감사합니다.